ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் இன்ஜினியரிங் தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு வீட்டோட செவரை கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மூணு மெட்டீரியலை தான் இன்னைக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட் சாலிட் பிளாக் ரெண்டாவது மெட்டீரியல் பிரிக்கு மூணாவது மெட்டீரியல் ஏஏசி பிளாக் ஸோ இந்த மூணு மெட்டீரியல டிஸ்பிளேல தெரிகிற இந்த பதினோரு கேட்டகரியை வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களோட வீட்டுக்கு வாளுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற மெட்டீரியல் எதுக்காக அந்த மெட்டீரியலை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கேட்டகரி மேனுஃபேக்சர் இந்த மூணு மெட்டீரியலையும் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க எந்த மெட்டீரியலை வச்சுட்டு தயாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காங்கிரீட் பிளாக்கு காங்கிரீட் பிளாக் தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு சிமெண்ட்டு சாண்டு கிராவலு வாட்டரு தேவை ஸோ இந்த நாலு மெட்டீரியலையும் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொபோஷனில் மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்துட்டு ஒரு மோலில் நமக்கு தேவையான சைஸுக்கு மோல் பண்ணி தென் வந்துட்டு அதை ஃபோர்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் வந்து கியூர் பண்ணி இந்த காங்கிரீட் பிளாக்ஸை வந்து தயாரிக்கிறாங்க பிரிக்கா பொறுத்த முடியலாம் பிரிக் வந்துட்டு ரொம்ப பழமையான மெத்தடு கிளேவை வந்து எடுத்து அதை வந்து மோல் பண்ணி அது நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதில் வந்து தீயில் வந்துட்டு அதை நல்லா எரிச்சு இந்த பிரிக்ஸை வந்துட்டு நம்ம தயாரிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏஏசி பிளாக் ஏஏசி பிளாக் பொறுத்த முடியலாம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் அலுமினியம் பவுட்ரு லைமு தென் வந்துட்டு சிமெண்ட்டு ஃப்ளையாஸ் ஆர் சாண்டு ஸோ ஃப்ளையாஸ் சாண்டு எது நமக்கு கிடைக்குதோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி இந்த எல்லா மெட்டீரியலையும் வாட்டரையும் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்துட்டு ஒரு மோலில் வந்துட்டு தேவையான சைஸுக்கு எடுத்த பிறகு அந்த மோலில் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் வந்து அதை ஒயர் கட் பண்ணி டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டீம் பண்ணி இந்த மெட்டீரியலை வந்து தயாரிக்கிறாங்க இதை வந்து ஒயர் கட் பண்ணுறனால வந்துட்டு இதோட சர்ஃபேஸஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மூணு மெட்டீரியல் என்ன மாதிரியான சைசஸில் வந்துட்டு நமக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் காங்கிரீட் பிளாக் வந்துட்டு மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் சைசஸில் வந்துட்டு நமக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ லென்த் பொறுத்த மட்டும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வந்துட்டு எல்லா சைடும் இருக்குது ஹைட் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரடு பட் ஆனால் வித் மட்டும் வந்துட்டு நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட்ன்றதில் கிடைக்கிது அதை தான் வந்துட்டு இங்கே எயிட் இன்ச் பிளாக்கு சிக்ஸ் இன்ச் பிளாக்கு ஃபோர் இன்ச் பிளாக் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிரிக்கை பொறுத்த மட்டும் அது வந்துட்டு ரெண்டு சைசஸில் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்குது லென்த் வந்துட்டு ஒன் நைன்டி ஹைட் வந்துட்டு இருக்கும் <laughs> கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான 5 நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்குது பிரிக்கோட கம்ப்ரோசிஸ்டன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயராக வந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோடில் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற பிரிக்கோட கம்ப்ரோசிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் நியூட்டன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயரில் இருக்குது இதுவே வந்துட்டு ஏஏசி பிளாக்கில் வந்துட்டு த்ரீ டு செவன் நியூட்டன் எம்எம் ஸ்கொயரில் நமக்கு அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது நாலாவது நம்ம பார்க்க போகிற கேட்டகரி ட்ரை டென்சிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மெட்டீரியலோட வெயிட்டு ஸோ ட்ரை டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியலோட ஒரு எம் க்யூபுக்கு அந்த மெட்டீரியல் வந்துட்டு எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணுறது ட்ரை டென்சிட்டி ஸோ வந்துட்டு காங்கிரீட் பிளாக்கோட ட்ரை டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கேஜி வந்துட்டு பர் எம் க்யூபுக்கு இருக்குது பிரிக்கோட ட்ரை டென்சிட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் ஒரு கியூபிக் மீட்டருக்கு இருக்குது இதுவே வந்துட்டு ஏஏசி பிளாக்கை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அதோட ட்ரை டென்சிட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கேஜி பெரிய எம் கியூபுக்கு இருக்கு ஸோ ஏஏசி பிளாக்கோட வெயிட் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு நமக்கு நல்லா தெரியுது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு காங்கிரீட் பிளாக் வந்துட்டு ஒவ்வொரு சைஸுக்குமான வெயிட் வந்துட்டு நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்கிறது வந்துட்டு செவன்டீன் கேஜிஸும் ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்கிறது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸும் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜிஸ் வந்துட்டு பெர் காங்கிரீட் பிளாக்குக்கு
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது தெர்மல் இன்சுலேஷன் ஸோ காங்கிரீட் பிளாக் வந்துட்டு அதிகமான ஹீட்டை வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது பிரிக்கை பொறுத்த மட்டும் அது வந்து காங்கிரீட் பிளாக்கை விட கம்மியான ஹீட்டையும் பிளஸ் வந்துட்டு ஏசிசி பிளாக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது அது வந்து அதிகமான ஹீட்டையும் வந்துட்டு வாலில் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஏசி பிளாக் ஏஏசி பிளாக் வந்துட்டு மிச்ச ரெண்டு மெட்டீரியலை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் வந்துட்டு வெப்பத்தை வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு வாலுக்கு நடுவில் வந்து இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஸோ இதனால வந்துட்டு உங்களோட ரூம் வந்துட்டு ஏஏசி பிளாக்கை வச்சு நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு உங்களுக்கு கூலிங்கான என்வரான்மெண்டா தரும் பிளஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏசி யூஸ் பண்ணும்போது காஸ்ட் சேவிங்ஸையும் இது அதிகமாக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கேட்டகரி சவுண்ட் இன்சுலேஷன் ஸோ காங்கிரீட் பிளாக்கை பொறுத்த மட்டும் அது வந்துட்டு ஒரு பெஸ்ட் சவுண்ட் இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் அது வந்துட்டு ஐம்பத்தோரு டிபி வரைக்கும் வந்துட்டு சவுண்டை வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பிரிக் பிரிக்கை பொறுத்த மட்டும் அது வந்துட்டு ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி எம் டிபி வரைக்கும் தான் வந்துட்டு சவுண்டை வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஏஏசி பிளாக் ஏஏசி பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிபி வந்து தான் சவுண்டை வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியில் வந்துட்டு காங்கிரீட் பிளாக் தான் வந்துட்டு பெட்டர் சவுண்ட் இன்சுலேஷனாக வந்துட்டு இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிற கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மூணு மெட்டீரியலோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம் வந்துட்டு எது வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக்கி தரும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த கேட்டகரியில் பார்க்க போகிறோம் காங்கிரீட் பிளாக்கை பொறுத்த மாட்டிலும் அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்துட்டு இதோட ஷிஃப்டிங் மெட்டீரியல் ஷிஃப்டிங் டைம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் இதோட பிளாக்கோட வெயிட் வந்து அதிகம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு டூ மீட்டர் ஆர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டருக்கு மேலே போகும்போது நீங்கள் ஸ்டேஜிங்கில் இந்த பிளா பிளாக்கை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறதோ இல்லை வந்து இந்த பிளாக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து மாட்டரை வச்சு ஃபில் பண்ணுறதோ வந்துட்டு டைம் வந்து அதிகமாகும் ஸோ அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி கம்மியாயிரும் இதுவே வந்துட்டு பிரிக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பிரிக்கோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து மிச்ச ரெண்டு மெட்டீரியலோட வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு பிரிக் வந்துட்டு சின்ன சைஸில் தான் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அதனால வந்துட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் இதுவே ஏஏசி பிளாக் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இது ரொம்ப லைட் வெயிட் ப்ளஸ் வந்துட்டு அது வந்து கவர் ப்ளஸ் மோர் வால்யூம் அதனால வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப ஹையா இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஏஏசி பிளாக்கை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம் வந்துட்டு மேக்சிமம் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற கேட்டகரி இந்த மூணு மெட்டீரியலையும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற கலவை வந்துட்டு எவ்வளோ யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் மாற்ற கன்சம்ஷன்ற கேட்டகரியில் ஸோ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு காங்கிரீட் பிளாக்கை காங்கிரீட் பிளாக்கை வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கலவை வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் அது தேவைப்படும் பிகாஸ் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஜாயின்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பிரிக் பிரிக்கோட மாற்ற கன்சம்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்துட்டு பிக் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பிரிக்கோட சைஸ் கம்மி தென் வந்துட்டு இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு மாற்ற கன்சம்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் இதுவே ஏஏசி பிளாக்கை பொறுத்த முடியும் அதோட மாற்ற கன்சம்ஷன் வந்துட்டு கம்மி பிகாஸ் அதோட ஜாயின்ஸும் வந்துட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு ஏஏசி பிளாக்கில் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா அதோட ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்னால மாற்றம் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு அதோட வந்துட்டு ஸ்டிக்கி வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு வந்துட்டு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் வந்துட்டு அதிகமாக <laughs> பத்தாவது நம்ம பார்க்க போகிற கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு யூசேஜ் இந்த மூணு மெட்டீரியலை வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் வந்துட்டு இங்கே கம்பேர் பண்ண போகிறோம் காங்கிரீட் பிளாக்கை பொறுத்த மட்டும் அதை வந்துட்டு லோட் பியரிங் அண்டு நான் லோட் பியரிங் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் வந்துட்டு பெஸ்ட்டு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் வால் அப்புறம் வந்துட்டு பேஸ்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு சப் ஸ்ட்ரக்சருக்கு யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் அங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த
மெட்டீரியலை வந்துட்டு நம்ம லோட் பியரிங் ஆர் நான் லோட் பியரிங் ரெண்டு எந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் வந்துட்டு இது ஹைலி ரெக்கமெண்ட் ஃபார் ஹைரேஸ் பில்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இதோட வெயிட் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால வந்துட்டு ஹைரேஸ் பில்டிங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது இதோ வே பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சரோட வெயிட்டை வந்துட்டு ரிடியூஸ் பண்ணும் அதனால வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ஏஏசி பிளாக் வந்துட்டு நம்ம ஹைரேஸ் பில்டிங் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் சாய்ஸஸ் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம பார்க்க போகிற கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டு ஸோ காஸ்ட்டு பொறுத்த மட்டும் காங்கிரீட் பிளாக் வந்துட்டு அதோட ஒன் காங்கிரீட் பிளாக் வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸாக வந்துட்டு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு பிரிக்கோட காஸ்ட் வந்துட்டு எயிட் டு டென் ருபீஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஏஏசி பிரிக்கோ ஏஏசி பிளாக்கோட காஸ்ட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸாக இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏஏசி பிளாக்கோட காஸ்ட் வந்துட்டு ஹையாக இருக்குது பட் பிரிக்கோட காஸ்ட் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது பட் ஆனால் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஏஏசி ஃபுல் பிளாக் ஃபுல் சைஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வாங்குறதும் ஏழு இல்லாட்டி எட்டு பிரிக்கோட காஸ்ட்டும் வந்துட்டு ஈக்குவல் ஸோ அதனால வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஏஎஸும் பிரிக்கோ வந்துட்டு காஸ்ட் வந்துட்டு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த பதினோரு கேட்டகரியை வச்சு நீங்கள் உங்களோட வீட்டோட வாழை எந்த மெட்டீரியலை வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு முடிவு பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதை வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணதை வச்சு நான் இங்கே ஒரு டேப்லர் காலம் வந்துட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்துட்டு நீங்கள் கன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றினா உங்கள் கமெண்ட்டை வந்துட்டு கீழே மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்